ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் லாஸ்ட் வீக் ரொம்பவுமே வருஷம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு ஒன்று நடந்தது அந்த நிகழ்வை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ரெண்டு வயசு குழந்தை போர்வெல்குள்ளே விழுந்து இறந்துருச்சு இது விழுந்து இறந்தது ஒரு பெரிய சென்சேஷனலான ஒரு நியூஸாக இருந்தாலும் அதில் நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய பாடம் நிறையவே இருக்குது நான் ஏன் இதை பாடம் அப்படின்னு சொன்னேன்னா இவ்வளோ வருடங்களாயும் இந்த போர்வெல்குள்ளே இந்த குழந்தைகள் விழுந்து இறக்குறதுன்றது ஒரு தொடர் கதையாகவே இருக்குது இதுக்கான சட்டத்திட்டங்கள் இதுக்கான ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன் அப்படின்றது அந்த அது இன்னும் நெறிப்படுத்தலையோ அப்படின்றது தெல்ல தெளிவாக தெரியுது போன ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷனில் நடந்த சில குளறுபடிகள் சுஜித் அப்படின்ற ஒரு ரெண்டு வயசு குழந்தை வெள்ளிக்கிழமை அஞ்சு மணிக்கு அந்த குழந்தை வந்து இந்த போர்வெல்குள்ள விழுந்துருது உடனே வந்து ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷனை பார்க்கும்போது தான் எனக்கு வந்து அதில் நிறைய நெருடல்கள் ஏற்படுது ஏன்னா ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷனில் ரொம்ப நேரம் அவங்க வந்து அந்த குழந்தையை எப்படி காப்பாற்றணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு தெளிவே இல்லாமல் பண்ணுறாங்களோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் தான் ஏற்படுது ஏன்னா நல்லாவே நம்மளுக்கு தெரியுது குழந்தையோட தலைப்பகுதியும் குழந்தையோட கைப்பகுதியும் தெரியுது இது நடக்கும்போது அந்த குழந்தை முப்பது அடி ஆழத்தில் இருக்குது நம்ம ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ண வேண்டியது அந்த குழந்தை முப்பது அடி ஆழத்தில் இருக்குது இந்த முப்பது அடி ஆழத்துலேயே குழந்தைய ரெஸ்கியூ பண்ணால் மட்டுமே அந்த குழந்தை பிழைக்கும் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் அங்கே நல்லாவே தெரியுது ஏன்னா ஐம்பது அடி கீழே போகும்போதே பாறைகள் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன் ரொம்ப கஷ்டன்றது நல்லாவே தெரியுது ஸோ இந்த கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் முப்பது அடி டைமிங் இந்த முப்பது அடியில் எப்படி காப்பாற்றணும் எவ்வளோ துரிதமாக வந்து ரெஸ்கியூ டீம் வந்து செயல்பட்டுருக்கணும் எவ்வளோ துரிதமாக வந்து அங்கே வந்து வேலைகள் நடந்துருக்கணும் அப்படின்னும் போது அந்த இருபத்தஞ்சாம் தேதி அந்த ஹோல் நைட் அவங்க இ அவங்க வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிற ஒரு முறையான ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் அதாவது முறையான ஒரு பயிற்சி இல்லாமல் அவங்க பண்ணுறாங்கன்றது தெல்லாம் தெரிவாக தெரியுது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தவங்க அவங்க ரோப் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் ரோப் டெக்னிக்கில் பல டெக்னிக் இருக்குது இவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு ரோப் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா கையை வந்து சுருக்கு பண்ணணும் சுருக்கி கையை வந்து இழுத்துடலாம் அப்படின்னு நல்ல டெக்னிக் தான் பட் கையை இழுக்கிறதுக்கான அந்த உபகரணங்கள் கரெக்டாக அவங்க யூஸ் பண்ணாங்களா அப்படின்னா அங்கே ரொம்பவே ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குது இதை நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா வீடியோ பார்க்கும்போது நல்லாவே தெரியுது அவங்க கையில் இருக்கிற அந்த முனன் கையை வந்து அவங்க சுருக்க போடுறாங்க இதுக்கே அவங்க வந்து ஒன்றரை டு ரெண்டு மணி நேரம் அவங்க வந்து மிட் நைட்டில் அதை ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அந்த அவங்க ஒரு கையை சுருக்க போடுறாங்க இன்னொரு கை லூஸாக இருக்குதுன்னு வேறு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் அந்த குழந்தைய அவங்க தூக்கவும் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அதனால் அந்த குழந்தை இன்னமும் ஸ்லிப் ஆகி ஐம்பது அறுபது அடி எழுபது அடி ஆழத்தில் போய் செக்கிறது நல்லாவே இதில் நல்லாவே தெரியுது இதில் வந்து முறையான பயிற்சிகள் வந்து கம்மியாக இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து எதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும் என்ன என்ன மாதிரி சுச்சுவேஷனில் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது யாருக்குமே கரெக்டாக தெரியல யாருக்குமே ஒரு முறையான கைடன்ஸ் இருந்த மாதிரி தெரியல எதுவும் வந்ததுக்கு அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற கருவிகள்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த குழியில் வந்து அந்த கருவிகள் சரியாக செட் ஆகலை இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த அந்த அவங்க எதிர்பார்க்கவே இல்லை யாருமே எதிர்பார்க்கல அந்த குழியோட மொத்த அந்த டயாமீட்டர் சொல்கிறது வந்து ஆறு இன்ச்சுக்கும் குறைவாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதுக்கான டிவைஸ் நம்மக்கிட்ட இல்லை எல்லாமே ஆறு இன்ச்சு டயாக் மேலே இருக்குது ஸோ கரெக்டான அவங்களால கரெக்டான டிவைஸ் யூஸ் பண்ண முடியல இன்னும் முக்கியமானது ஒரு ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன் நடக்கும்போது பக்கத்தில் இருக்கிற க்ரௌட் எல்லாம் கிளியர் பண்ண வேண்டியது காவல்துறையோட கடமையாக இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது காவல்துறையை கா காவல்துறையினர் இதில் ந துரிதமாக செயல்பட்டிருந்தாலும் அவங்க வந்து இன்னமும் அவங்க இருக்கிற க்ரௌட் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிவிட்டு அங்கே வேடிக்கை பார்க்க விடாமல் அவங்கள வந்து ஒரு ஒரு ரெஸ்கியூ டீம் அவங்க போய் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அவங்கள வந்து கவர் பண்ண வேண்டியது போலீஸாரோட கடமை பட் நம்மளுக்கே தெரியுது போலீஸார் சுற்றி இருந்து அவங்களும் வேடிக்கை பார்க்குறாங்க ஓகே உங்களுக்கு நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே இருக்குது அந்த ஆவல் சரி குழந்தைய காப்பாற்றிடுவாங்களோ காப்பாற்றிடுவாங்களோன்னு பட் அந்த டைமில் ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம் அவங்களுக்கான ஸ்பேஸ் அவங்க அவங்க டிவைஸ் ஒரு ஒரு ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன் டீமை சேர்ந்த ஒருத்தர் வந்து இது சொல்கிறாரு இதுமாரி நாங்கள் அங்கே போகும்போது ஒரே க்ரௌடடாக இருந்தது ஒரே நெரிசலாக இருந்தது எங்களோட டிவைஸ் வைக்கக்கூட அங்கே இடம் இல்லை அந்தளவு ஒரே நெரிசலாக இருந்தது அப்படின்னு ஸோ இதெல்லாம் வந்து கவனிக்கப்பட வேண்டியது ஏன்னா அந்த டைம் அங்கே வந்து நம்ம டூவில் எடுக்க வேண்டிய டைமிங
ஒரு வீட்டு குழுவினர் வராங்கன்னு சரி அவங்களுக்கான அந்த டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் வந்து நம்ம கரெக்டாக கொடுக்கவே இல்லை அஞ்சு மணிக்கு அந்த குழந்தை வந்து அந்த பள்ளத்துக்குள்ளே விழுது அவங்க வந்து கையை சுருக்க போகிறது வந்து ஒன்றுலேருந்து ஒரு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு கையில் வந்து ஒரு ரெண்டு மணிக்கெல்லாம் கை ஃபஸ்ட்டு கையை சுருக்க போடுறாங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க செகண்ட் கை அவங்களால சுருக்க போட முடியல இந்த சுச்சுவேஷனில் அவங்க வந்து தூக்கவும் முற்பட்டிருக்காங்க பக்கத்தில் வந்து ஜேசிபி இயந்திரம் வந்து பள்ளம் நோண்டிகிட்டு இருக்குது இதை இது இதுவும் வந்து ஒரு பெரிய தப்பு அப்படின்னே நம்ம சொல்ல முடியுது ஏன்னா ஜேசிபி இயந்திரத்தை வச்சு நீங்கள் வந்து பக்கத்தில் பள்ளம் தோண்டிங்கன்னா ஒரு பெரிய அளவு அதிர்வு அங்கே ஏற்படும் அப்படின்றதும் நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்படி இருக்கும்போது அங்கே எப்படி அந்த ஜேசிபி இயந்திரம் வந்து அங்கே பள்ளம் நோண்டுது அங்கே அந்த ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன் பக்கத்துலேயே அந்த ஜேசிபி இயந்திரம் பள்ளம் தோண்டிகிட்டு இருக்குன்றது மட்டும் நல்லா தெரியுது இது வந்து இது ஏன் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இல்லை ஏன்னா ஒரு கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷனில் இருக்கும்போது ஒரு குழந்தை முப்பது அடியில் இருக்கும்போது ஒரு விதமான பாதுகாப்பு கீழே வந்து எந்த விதமான பாதுகாப்புமே கொடுக்கல அப்படின்னும் போது ஜேசிபி இயந்திரத்தால் ஒரு அதிர்வுகள் அந்த குழந்தைய வந்து இன்னும் கீழே இன்னும் அந்த மோசமான நிலைமைக்கு கொண்டு போகணும் போயிடும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கூட எப்படி ரெஸ்கியூ டீமில் இருக்கிறவங்கள அவற்றை கவனிக்காமல் விட்டாங்களா அப்படின்றதே தெரியல அதாவது ஜேசிபி பாட்டும் அங்கே அதிர்வலைகளை உயிர் உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கு க்ரௌடு க்ரௌ நீங்கள் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா அங்கே க்ரௌடே வந்து அந்த கிரவுண்டை கொஞ்சம் ஷேக் பண்ணும் அதுவுமே இல்லை அந்த க்ரௌடை கிளியர் பண்ணவும் இல்லை ஸோ இங்கே இந்த மாதிரி பல விதமான அங்கே சின்ன சின்ன தப்புகள் அங்கே பெரிய விளைவுகளை ஏற்படுத்துனது நல்லாவே தெரியுது ஏன்னா இருபத்தி ஆறாம் தேதி காலையிலக்குள்ளே அந்த குழந்தை வந்து எழுபது அடி எண்பது அடி ஆழத்தில் போய் சிக்கிடுச்சு இதுக்கப்புறம் தேசிய பேரிடர் குழு வராங்க அப்புறம் எஸ்டிஆர்எஃப் மாநில பேரிடர் மீட்பு குழுவினர் வராங்க இவங்கெல்லாம் வந்து பிரயோஜனமே இல்லை ஏன்னா குழந்தை ஆல்மோஸ்ட் கான் டு செவன்ட்டி டு எயிட்டி ஃபீட் அதுக்கப்புறம் குழந்தை மேலே ஃபுல்லாக மண் மூடி அதுக்கப்புறம் குழந்தைய வந்து மீட்கவே முடியாத ஒரு நிலைமையில் போய் நின்ன உடனே தான் இவங்கெல்லாம் வந்து சேர்றாங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கே தெரியும் ட்ரில் பண்ணுறாங்க பாறையை உடக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு நாள் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய தொடர் கதையாக போச்சு ஸோ நான் மிச்ச நாட்களை பற்றி நான் சொல்லவே விரும்பலை ஏன்னா அது வந்து ஒரு தேவையில்லாத செயலாக தான் போய் முடிஞ்சது ஏன்னா குழந்தை முப்பது அடியில் இருக்கும்போது நம்ம எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் முக்கியம் ஸோ அதை நம்ம தவற விட்டுட்டோம் முக்கியமாக பார்க்கும்போது குழந்தைய வந்து முப்பது அடியில் அவங்க நி நிலை நிறுத்துறதுக்கு பல விஷயங்கள் இருக்குங்க ஸோ முக்கியமாக அந்த கையை ஏன் அந்த ஸ்ட்ராப் பண்ண முடியல அதற்கான தொழில்நுட்பத்தை இல்லை அப்படின்றது தான் இப்போ நல்லாவே தெரியுது ஒரு சிம்பிள் மேட்டர் நம்ம 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 நாட்டில் எவ்வளவோ இன்ஜினியர்ஸ் வெளியில் வராங்க எவ்வளோ இன்ஜினியர்ஸ் வராங்க ஈவன் நான் ஒரு இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நான் வந்து இந்த நேரத்தில் ரொம்பவும் வெக்கப்படுறேன் வேதனைப்படுறேன் ஏன்னா நம்மளால் ஒரு 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 சின்ன உயிரை கூட காப்பாற்ற முடியலையே அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்து எல்லா இன்ஜினியர்ஸ் ஏன்னா பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லா இன்ஜினியர்ஸுக்கும் தோணும் நம்மளால் ஒரு சின்ன டிவைஸ் ஒரு ஒரு கையை கட்டி தூக்கக்க போனிய ஒரு டிவைஸ் இல்லை அப்படின்னும் போது ரொம்பவும் வருஷம் அளிக்குது இந்தியாவை பார்க்கும்போது நம்ம சந்திரனுக்கு ராக்கெட் விடுறோம் நம்ம வந்து உலக உலக நாடுகளுக்கெல்லாம் நம்ம டெக்னாலஜி வச்சு நம்ம சவால் விடுறோம் பட் ஒரு சின்ன டிவைஸ் கூட நம்மளால் தயார் பண்ண முடியல அப்படின்னும் போது நம்ம இன்ன இந்த நேரத்தில் நம்ம இன்ஜினியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு நம்ம வைக்கப்பட வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ இந்த இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு டெக்னிக்குமே நம்ம நடை நடைமுறையில் இருக்கிற எந்த டெக்னிக்குமே இந்த இந்த குழந்தைய காப்பாற்ற முடியாத ஒரு டெக்னிக்காக இருக்குது ஏன்னா இங்கே இங்கே ஒரே ஒரு டெக்னிக் தான் வேலை செய்யும் ஒன்று குழந்தையோட கையை பிடிச்சி யாராச்சும் தூக்கணும் இல்லைனா ஏதோ ஒரு ஆமோ இல்லை ஒரு ஸ்ட்ராப்போ கையை இருக்க கட்டி ஃபுல்லாகவே லிஃப்ட் பண்ணணும் இது மட்டும்தான் சாத்தியம் இருக்குது அதுவுமே முப்பது அடியில் இருக்கும்போது மட்டுமே இந்த இந்த விஷயங்கள்லாம் நடந்தால் மட்டும்தான் அந்த குழந்தைய காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷனில் நம்மக்கிட்ட அதுக்கான உபகரணங்கள் இல்லை நம்ம எதிர்பார்க்குறது ஒரு பெரிய ரோபோட்டிக் ஆம் வச்சு ஒரு ரோபோட்டே போய் தூக்கணும் அப்படின்ற அளவு கூட நம்ம எதிர்பார்க்கல அதெல்லாம் தெரியும் பெரிய அளவு வந்து பொருள் செலவு இருக்கும் ஒரு ப்ராஜெக்டை ஒரு ரோபோட் ஆம் பண்ணுற ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்தோன்னா பல பல லட்சங்கள் செலவாகும் இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட்டும் சரி நம்மக்கிட்டையும் நம்ம தனியாராக செயல்படும் போது அதுக்கான ஃபண்டிங் கிடைக்காதுன்றது தெரியும் ஐடியாஸ் இருந்தாலும் ஏன்னா வெளிநாட்டில் பார்க்குறோம் ரோபோட்டிக் ஆம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதை வச்சு நம்ம பல விஷயங்களை செய்ய முடியும் ஆனால் நம்மக்கிட்ட அதுக்கான
கொடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது ஹேண்டில் பண்ணுற ஒரு ஒரு பக்குவத்தையும் அதுக்கான ஒரு வடிவத்தையும் கொடுத்தா அவங்க கரெக்டாக அதை அவங்களால பண்ண முடியும் ஸோ இதுக்கான ட்ரைனிங் இதுக்கான அவேர்னஸ் ட்ரைனிங் இதுக்கான ரிசர்ச் வந்து நடக்கணும் அதெல்லாம் தான் வந்து அடுத்த கட்டத்தில் இது மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு சுச்சுவேஷன் இது மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரக்கூடாது இதுவே நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய படமாக இருக்கும் பட் இதையும் தாண்டி ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு சில இன்சிடென்ட் நடந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சின்ன உயிர் சின்ன உயிரோ பெரிய உயிரோ இந்த மாதிரி உயிர் இழப்பு வரக்கூடாது அப்படின்றது தான் நம்மளோட வேண்டுதலாக இருக்குது ஸோ கவர்மெண்ட் மற்றும் இது இதை தொடர்ந்து செயல்படுத்திகிட்டு இருக்கிற ரெஸ்கியூ டீமாக இருக்கட்டும் இதுக்கான ரிசர்ச் வந்து ஒவ்வொரு இயரும் நீங்கள் வந்து ஒரு ரெஸ்கியூ ஒரு மாக் ட்ரையல் பண்ணுங்கள் நீங்களே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோ இருந்ததுன்னா எப்படி காப்பாற்ற முடியும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பள்ளங்களில் வந்து குழந்தைகள் விழுந்துருச்சு ஒரு ஒரு குழந்தை சராசரி எந்த அளவு ஒரு பள்ளத்தில் வந்து எந்த டயா இருக்க பள்ளத்தில் விழுவ விழுவோம் அப்படின்றத வந்து முன்கூட்டியே நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் யோசிங்க யோசிச்சுட்டு அதுக்கான கருவிகள் ஏன்னா அங்கே போனவனையே வந்து டயா கம்மியாக இருக்குது அதனால் காப்பாற்ற முடியலையே அப்படின்ற ஒரு காரணங்கள் இல்லாமல் ஒரு முன்கூட்டியே அதுக்கான கருவிகளை நீங்கள் வந்து தயார் நிலையில் வச்சுருங்க அங்கே போய் வந்து தேடாதீங்க கருவிகளை தேடாதீங்க ப்ளஸ் இவங்களுக்கான டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இதுக்கான ப்ரோட்டோக்கால் கம்ப்ளீட் இந்த ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷனுக்கான ப்ரோட்டோக்கால் எங்கெல்லாம் தவறுகள் நடந்தது அப்படின்றத ஃபுல்லாக வந்து ஒரு அனலைஸ் பண்ணி இதுக்கான ஒரு வரைவு திட்டத்தை நீங்களே வந்து செயல்படுத்துங்க எந்த இடத்துல லேக் ஏற்படுது எந்த ட்ரான் இப்போ இதில் பார்க்கும்போது டிரான்ஸ்போர்ட்லேயும் நிறைய டிலே ஆகிடுச்சு ஏன்னா ஒரு ஒரு கிராமத்தில் இது நடக்குதுன்னும் போது அங்கேயே ரெஸ்கியூ டீம் வர்றதுக்கே ஒன்று மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் டிராஃபிக்கில் ஆகுது அப்படின்னும் போது இவங்களை வந்து கொண்டு சேர சேர்க்கக்கூடிய ஒரு டைமிங்கிறது ஒரு ரொம்ப முக்கியமானது இதுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான டிராஃபிக் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணும் இவங்கள எப்படி வந்து சேஃபாக எடுத்துகிட்டு போய் இந்த இந்த ரெஸ்கியூ டீமை சேஃபாக எடுத்துகிட்டு போய் அந்த ஸ்பாட்டில் விடணுன்ற ஒரு வரைவ ஒரு திட்டத்தை முன்கூட்டியே வந்து தயார் நிலையில் வச்சுருங்க இந்த ப்ரோட்டோக்காலை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து டிசைன் பண்ணி வருங்காலத்தில் இந்த மாதிரி தவறுகள் நடக்காமல் நம்ம காப்பாற்ற வேண்டியது எல்லார் கடமையாகவும் இருக்குது ஓகே கைஸ் தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இதை பற்றின கமெண்ட்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே டேக் கேர்